。按理来说，在未来的一段时间内，中美关系可能会迎来一个缓和的转折点。而这一缓和的主要原因，可能在于美国在几乎将所有的对华牌都打完后，发现想通过极限施压使中国短期屈服甚至崩溃，这是一种幻想。再加上美国自身出现严重危机，美国财政部长耶伦呼吁永久取消债务上限，这是准备开始无限制一美元的步伐。庞大的债务和持续低迷的经济指标，都要求危机转移通过国际合作。这其中最好的解决方法，就是缓和与中国的紧张关系。然而，道理终究只是道理。当前美国智库妄图掀起新一轮的对华舆论战，而不是同中国加强合作。就在我们欢度国庆假期之时，美国贸易代表戴奇公开谴责中国未能遵守特朗普执政期间达成的美中第一阶段经贸协议。除此之外，他还称将对中国采取行动，其中包括限制产品贸易、加征关税等制裁措施。就在戴奇宣称将对中国采取行动后，美国兰德智库也同时出手了。他们发布了一段报告，该报告的主要内容为：在近百年的努力下，以实力为基础的美国。国以美国为核心的国际秩序开始受到中国努力构建的公平合理的新秩序的冲击，并使美国主导世界财富分配的能力逐渐减弱。在兰德智库看来，这使得中国成为了世界上最受关注的国家之一。这本是美国的荣耀，但是中国现在正慢慢剥夺美国的影响力，导致美国的动员能力下降、凝聚力下降。盟国开始疏远美国，由于大规模人口的脱贫。物质与能源消费增加，同时也将推高全球能源价格，使西方国家面临更大的能源压力。毫无疑问，这是想将美国当前正遭遇的供应链危机甩锅给中国的脱贫政策，给外界植入一种“中国解决所有人吃饭问题，对于全球来说都不是件好事”这一观点。对于美国人当下打出的一套舆论组合拳，有观点认为，随着中国经济的不断发展，中国开始停止刻意的迎合西方，不再有意的向西方示好，表现出很重视自己的尊严，并一再亮剑捍卫自己的尊严。就比方。说，在美军战舰进入台海和南海时，始终受到中国军舰和战机的严密监视，这是中国对维护尊严的过分强硬的表现，这令美国难以接受。再加上美国当前正处于供应危机，所以他们谴责中国夺走美国影响力，抱怨中国不应主动亮剑，试图通过这样一种方式向中国施压，以达到不可告人的秘密。印度教徒报在最近的消息中透露，在一号举行的美印战略伙伴关系论坛的讨论会上，印度外长苏杰生被人提问，该如何面对中国的崛起和当前印度设定的战略方向。而这话一出口，现场就突然陷入了短暂的沉默。在一阵尴尬的氛围中，苏杰生意有所指地表示，中国对全球秩序产生了重大影响，各国需要根据自己的利益做出回应，而印度也是如此，需要评估中国的动向再做出回应。在外界看来，尽管表。表面上，苏杰生的发言算是一个中规中矩的外交回复。不过，一些用词上，比如评估和全球秩序的影响，却还是凸显了一些敌意成分。实际上，在今年六月份的时候，就有印度专家预言过，中印双方哪怕现阶段相安无事，但中印之间必定有一战。原因在于，印度精英阶层核心的战略方向就是扩张思路，但是南亚的地理位置却严重限制了印度的领土扩张，向北突破喜马拉雅山脉的限制，成为了印度的主。主要思路。然而，这个思路在一九六二年被解放军亲手教育了。但随着时间过去，印度在中美博弈的阶段看到了一丝时机，于是多次在前线修筑战略通道，等待最佳机会。这也就有了二零二零年的边境流血冲突。哪怕如今已经偃旗息鼓，但战略通道却已经算是建立下来。一旦有机会，新德里必然不会坐视不理。有分析人士认为，二战结束，原本的西方列强精疲力尽，全球殖民地也迎来。独立热潮，美国为了争夺世界老大地位，故意削弱英国辐射力量，才让印度独立。然而，印度人却自命不凡，自信地认为自己击败了大英帝国，于是也开始折腾起来了英国人那一套离岸平衡、大范围插手亚洲事务。此外，在印度摘掉英属印度的帽子之后，英国殖民者带来的扩张思维就已经刻在了印度人或者说印度精英阶层的思维之中。如果偏安一隅，印度靠着英国留下来的工业化，勉强在南亚称霸还是可以的，但偏偏还是个自命不凡的主。但奈何能力却拉垮，导致印度认不清自己的定位，干一些在外界看来十足的蠢事。在冷战结束后，为了巩固自身的霸权，所以许多日本或者欧洲的高新技术企业，只要被美国视为对本土企业的威胁，就会被针对一番。如今，几乎所有的日韩和欧洲企业基本上已经不能与美国商业巨头抗衡了。为此，中俄两国科技和能源企业的崛起已被美国视为新的威胁因素。所以在孟晚舟被加拿大非法扣押长达 1,028 天之后，俄罗斯天然气工业公司的高官也在美国被捕了。不过，与孟晚舟不同的是，这位俄罗斯版孟晚舟向美国认罪了。俄罗斯商人严科夫日前承认违反美国税法。
，并同意与美国司法部达成一项协议。根据这份协议，他必须赔偿超过5亿美元。毫无疑问的是，这次美国的长臂管辖实现了，碰瓷俄罗斯成功。截至目前，当美国使用这一招后，除了孟晚舟被无罪释放，且没有支付任何罚金外，包括日本、法国、德国和如今的俄罗斯都没有逃脱美国的长臂管辖。也就是说，面对美国的长臂管辖，只有中国胜利了。据了解，美国此次处理严科夫手段，可以说与妄图使用在孟晚舟身上的手段如出一辙。虽明示他在海外拥有数千万美元的银行账户逃税，主要缘由来自于严科夫在2013年向税务检查提供虚假信息，当年他并未报告房地产销售收入。对于这一罪行，美国法庭判罚严科夫必须在协议的框架内支付大约 5.06 美元的赔偿金。有一说一，美国这其实就是在利用自身的司法管辖权，敲诈勒索世界各国的公司，特别是那些想要打击的外国公司。尽管俄罗斯天然气工业公司是一家私营企业，但作为俄罗斯天然气出口到欧洲的一家重要公司，目前俄罗斯已占有欧洲天然气市场近百分之五十的份额。美国也希望与欧洲分得一杯羹，特别是在天然气价格暴涨的今天。很明显，现如今俄罗斯正面临着与中国同样的麻烦。面对美国的对抗与合作并存的方式，俄罗斯目前也正在模仿中国对美国这一套的回击，既向美国开出问题清单。当美国在商业问题上发招后，俄罗斯方面则是在当下正在举行的日内瓦军控谈判中表示，问题清单将是双方的军控谈判和风险控制等领域进行合作的前提条件。但是俄罗斯媒体对此并不满意。俄罗斯卫星通讯社认为，俄罗斯的商人也需要学习孟晚舟精神。在孟晚舟无罪回到中国后，下机的那一幕可以。说是震惊了全世界，他让世界感到美国霸权主义只手遮天的时代已经过去了。自美国宣布与英国、澳大利亚在亚太达成新的军事同盟关系后，法国一怒之下打响了反美第一枪。不仅是在美国的推动下，澳大利亚单方面撕毁了与法国的潜艇合同，更是因为作为同为盟友的法国，竟然在毫不知情的情况下被美国捅了一刀。对此，马克龙无法忍受美国的做法，开始进行反击。只是这样的强硬只坚持了四天。当拜登给马克龙打了一通电话后，该国立即投降了。正当包括法国民众在内的外界多数人指责马克龙的软弱可欺之际，北约却来真的了，直接对准美英澳的腹部开了一枪。据环球网的消息报道，北约秘书长斯托尔滕贝格于日前对外表示：“我们没有把中国当成对手，更没有把中国当成敌人。我们需要与中国接触并合作。”斯托尔滕贝格在此次采访中称：“中国正在崛起，拥有世界上最大的海军，甚至有望成为全球最大的经济体。”所以，北约应该计划的是与中国进行更多的合作，而不是更少。不仅如此，斯托尔滕贝格还认可了中国的核能力，以及肯定了中国在人工智能等新的颠覆性技术使用方面的领先地位。虽说整个发言中并未提及到美英澳等国家，但是就当前的中美关系，北约显然是有意跟美英澳军事集团划清界限。此前，在法国打响反美第一枪时，欧盟领导人就曾站出来力挺该国。如今，北约秘书长又跳出来喊话，直接撇清了跟美英澳等国家的关系。看来，美国的做法已经令不少的国家极其不满了。一直以来，北约中占据 90% 的欧盟国家，所以变相来说，北约就是美国的最大武器，是美国用来针对苏联以及继承苏联一波的俄罗斯。后来，美国要遏制中国崛起，也就将中国作为针对目标，北约也就自然而然把中国当成了潜在对手。不过，对于美国的这种做法，北约中不少欧盟国家就算不认可，也是敢怒不敢言。可自从美国拉着英国、澳大利亚组建新的亚洲小北约后，美国及所谓的盟友之间的平衡也就开始倾斜了。盟友之间的透明度及忠诚的不足，让越来越多的国家开始意识到美国的不可靠。如果阿富汗事件已经让美盟友恐慌，那么如今美英澳组建的亚太小北约。则成了他们对美国信任的导火索，成了压垮骆驼的最后一根稻草。北约秘书长的表态可以说基本就是欧盟的意思了。欧盟国家不想再继续为美国卖命了。美国原以为拉上英国、澳大利亚结盟是对中国的进一步威慑，结果却成了西方内部分裂的关键。现在连北约都跳出来跟自己正面交锋了。拜登看到这一幕，不知道是否后悔，这一招把我国人都整懵了。自己人跟自己人摇起来了，中国反倒成了看戏的那个。当然了，对于北约向中国的示好，我国也不能轻易相信，毕竟北约也不是什么好鸟。